महिचाल मोडी मोडी उसे मेरे मोड़ी मुड़ी <laughs> मोड़ी मेरे वायक 
முக்கியமான துறைகளை பதவி பெற்றுக் கொண்டு சுயநலத்தோடு தாங்களும் தங்களை சேர்ந்தவர்களும் வாழ்ந்தால் போதும் என்று தமிழ்நாட்டு நலன்களை எல்லாம் அவர்கள் ஒதுக்கிவிட்டார்கள் குறிப்பாக காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தான் தமிழை வைத்து பிழைப்பு நடத்துகின்ற திமுக இலங்கையிலே ஒன்னரை லட்சம் நமது தொப்புள் கொடி உறவுகள் இலங்கை தமிழர்கள் கொல்லப்பட்ட பொழுது அமைதி காத்தார்கள் அந்த அதை எல்லாம் எதிர்க்காத திமுகவை மக்கள் புறந்தள்ளினார்கள் இன்றைக்கு அவருடைய தந்தையார் கருணாநிதி காலத்திலிருந்து இன்று வரை அவர்கள் ஏதோ தாங்களை சிறுபான்மை மக்களின் காவலர்களாக காட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் மக்கள் அவர்களை புரிந்து கொண்டு ஒரு ஒதுக்கிய காரணத்தினால் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஆர் கே நகரில திமுக டெபாசிட் போடுது காரணம் அங்கே பெருவாரியாக வாழ்கின்ற சிறுபான்மை மக்கள் கிறிஸ்துவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் இதுவரை வாக்களித்து வந்தவர்கள் அவர்களுக்கு வாக்களிக்காமல் விட்ட காரணத்தினால் தான் மாபெரும் வாக்கு வித்தியாசத்திலே நாம் வெற்றி பெற்றோம் திமுக டெபாசிட் பணி போனது திருவாரூர் தேர்தல் திரு கருணாநிதி அவர்களின் தொகுதியிலேயே போட்டி போட பயந்து கொண்டு தேர்தலை நிறுத்துவதற்காக உச்ச நீதிமன்றம் வரை திமுக முயற்சி எடுத்தது உங்களுக்கு தெரியும் இப்பொழுது இந்த தேர்தலில் திமுக தோற்றுவிடும் என்கிற பயத்தினால் தான் சிறுபான்மை மக்களை குறிப்பாக இஸ்லாமியர்களை தமிழ்நாடு முழுவதும் குழப்புகின்ற விதமாக நீங்கள் டிடிவிக்கு ஆதரவு அளித்தால் வாக்களித்தால் மோடி ஆட்சிக்கு வந்து விடுவார் என்று பொய்யான ஒரு கருத்தை சொல்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தமிழ்நாட்டு மக்கள் தான் மோடியின் வாக்குறுதிகளை நம்பாமல் வாக்களித்தீர்கள் அம்மாவிற்கு ஆனால் மற்ற மாநிலங்களிலே அவர் சொன்னது போல் ரெண்டு கோடி இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெற்று தருவேன் கருப்பு பணத்தை எல்லாம் இந்தியாவிற்கு கொண்டு வந்து ஒவ்வொருவர் வங்கி கணக்கிலும் பதினஞ்சு லட்சம் பணத்தை கொடுப்பேன் என்றெல்லாம் பல பொய்யான வாக்குறுதிகளை நம்பி வாக்களித்த பிற மாநில மக்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கு மோடியின் மேல் கடும் கோபத்திலே இருக்கிறார்கள் தங்களை ஏமாற்றி வாக்குகளை பெற்ற மோடியை ஆட்சி பொறுப்பில் இனி அவர் எந்த காலத்திலும் ஏற்ற போவதில்லை பிஜேபிக்கும் மத்தியிலே வாய்ப்பு கிடைக்கப் போவதில்லை தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து வஞ்சிக்கின்ற காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கப் போவதில்லை ராகுல் காந்தியை காங்கிரஸ் கட்சியை அவர்களது பிரதம வேட்பாளராக அறிவிக்கவில்லை கூட்டணி கட்சியாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இங்கே கூட்டணியில் இருந்து கொண்டு கேரளாவிலே ராஜீவ்காந்தி போட்டியிருக்கின்ற ராகுல் காந்தி போட்டியிருக்கின்ற வயநாடு தொகுதியிலேயே அவரை எதிர்த்து வேட்பாளர் நடத்தி அவரை நிச்சயம் வீழ்த்துவோம் என்று அங்கு உள்ள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனே அங்கே சூழல் வைக்கிறார் இதுதான் அந்த கூட்டணியின் நிலைமை ஆனால் ஸ்டாலின் தான் ராகுலை பிரதமராக்குவோம் என்று இங்கு உள்ள மக்களை குழப்ப வேண்டும் எங்கு என்று சொல்கிறார் ஆனால் ராகுல் காந்தி தமிழ்நாட்டிற்கு வரும்பொழுது மக்கள் விரும்பாத நீட் தேர்வை நாங்கள் கொண்டு வர மாட்டோம் ஆட்சிக்கு வந்தால் என்று சொல்பவர் தமிழ்நாட்டின் ஜீவாதார பிரச்சனை ஆகிய காவிரி பிரச்சனையிலே கர்நாடகா இன்றைக்கு அங்கு என்ன பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மேக ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்குவோம் மேகதாது அணையை கட்டுவோம் தமிழ்நாட்டிற்கு மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று உச்ச நீதிமன்றம் அறிவித்த காவேரி மேலாண்மை ஆணையத்தை கலைத்து விடுவோம் என்று பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் அதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட தமிழ்நாட்டிலே வரும் பொழுது ராகுல் காந்தி பேசுவதில்லை காரணம் காவேரி மேலாண்மை ஆணையத்தை கலைக்க மாட்டோம் மேகதாது அணை கட்டக்கூடாது என்று அவர் சொன்னால் கர்நாடகாவிலே அவருக்கு செல்வாக்கு போய்விடும் என்கிற பயத்தினால் தான் அங்கே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பெற வேண்டும் இருக்கின்ற ஆட்சியை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் கர்நாடகத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் இதுதான் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளின் நிலைமை தமிழ்நாட்டிலே காங்கிரஸ் கட்சிக்கு செல்வாக்கு இல்லை கர்நாடகாவிலும் ஆந்திராவிலும் கேரளாவிலும் உள்ள அவரது செல்வாக்கை இழக்க விரும்பவில்லை அதனால் தான் தமிழ்நாட்டு பிரச்சனைகளிலே ஜீவாதார பிரச்சனைகளை நமது உண்மையான கோரிக்கைகளை அவர்கள் நிறைவேற்றாமல் தட்டி கழிக்கிறார்கள் அதனால் தான் அம்மா அவர்கள் தேசிய கட்சிகளே இனி கூட்டணி வேண்டாம் மத்தியிலே யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் தமிழ்நாட்டு நலனை தட்டி கேட்பதற்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து அதிக எம்பிக்களை தாம் பெற்று செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் கடந்த தேர்தலிலே தனித்து போட்டியிட்டார்கள் அதன் நீங்களும் முப்பத்தி ஏழு தொகுதிகளில் அம்மாவை நீங்கள் வெற்றி பெற செய்தீர்கள் அவர் இறுதி மூச்சு உள்ளவரை தமிழ்நாட்டில் நலனுக்காக அம்மா அவர்கள் போரிட்டு போராடி பல்வேறு திட்டங்களை பெற்றார்கள் வியாபாரிகளை பாதிக்கின்ற ஜிஎஸ்டியை கொண்டு வரக்கூடாது என்று அம்மா அவர்கள் தடை செய்தார்கள் இன்றைக்கு வியாபாரிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சிறு குறு தொழில்கள் என்கின்ற மைக்ரோ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இன்றைக்கு நலிவுற்று மூடு ஆறாயிரம் தொழிற்சாலைகளுக்கு மேல் இன்று மூடப்பட்டு விட்டன கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் குடும்பங்கள் இன்றைக்கு ரோட்டிலே இருக்கின்றன மோடியின் தவறான பொருளாதார கொள்கைகள் அனைத்தையும் அம்மா அவர்கள் எதிர்த்தார்கள் உதய் மின் திட்டத்தை எதிர்த்தார்கள் அதுபோல மீத்தேன் திட்டம் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் நீட்ரிடோ திட்டம் என்ற அந்த திட்டத்தையும் விவசாயத்தை பாதிக்கின்ற திட்டத்தை அம்மா அவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை அதனால்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் 
அம்மாவின் உண்மையான தொண்டர்கள் தொண்ணூத்தி ஐந்து பேர் இன்றைக்கு அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அம்மாவின் வழியிலே நாங்கள் நாற்பது தொகுதிகளிலே முப்பத்தொன்பது தொகுதிகளிலே அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஒரு தொகுதியில நமது மத்திய சென்னை தொகுதியில எங்களுக்கு ஆர் கே நகர் தேர்தலின் பொழுது நான் சுயேட்சையாக போரிட்ட பொழுது எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த எதையும் எதிர்பார்க்காமல் அங்கே ஆதரவளித்த எஸ்டிபிஐக்கு அவர்கள் கேட்ட மத்திய சென்னை தொகுதியை நாம் கொடுத்திருக்கிறோம் அவரை வெற்றி பெற செய்து அதுவும் அவர்கள் நினைத்திருந்தால் அவர் வேறு சின்னத்தில் நின்றிருக்கலாம் அவர்கள் கட்சிக்கு வேறு சின்னம் ஒதுக்கப்பட்ட போதிலும் நமது சின்னத்திலே இந்த புதிய சின்னமாக இருந்தாலும் பரிசு பெட்டகம் சின்னத்திலே நானும் போட்டியிடுகிறேன் என்று அவரும் நம்மோடு போட்டியிடுகிறார் இது ஒரு இயற்கையான கூட்டணி ஏதோ சிறுபான்மை மக்களை கவர வேண்டும் அவர்களின் வாக்குகளை பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அல்ல எங்களுக்கு ஆர் கே நகர் வெற்றியின் பொழுது உதவி செய்தவர்களுக்கு நன்றி விசுவாசம் பாராட்டுகின்ற விதத்தில் இந்த கூட்டணி அமைந்திருக்கிறது அவரையும் நீங்கள் மாபெரும் வாக்கு வித்தியாசத்திலே வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை மீட்டெடுக்கவும் தமிழ்நாட்டிற்கான தேவையான திட்டங்களை பெறுவதற்கும் அதிகப்படியான அதிக எண்ணிக்கையிலான எம்பிக்களை நீங்கள் எங்களுக்கு தர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை நாம் மீட்டெடுக்க முடியும் தமிழகம் தலை நிமிர முடியும் தமிழர் வாழ்வு மலர முடியும் என்பதை இந்த நேரத்திலே கூறிக்கொண்டு தமிழ்நாட்டிலே உள்ள அனைத்து தரப்பு மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு குறிப்பாக அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் ஏழை எளிய மக்கள் மீனவர்கள் நெசவாளர்கள் மாணவர்கள் புதிதாக வேலைக்காக காத்திருக்கின்ற இளைஞர்கள் தொழில் தொடங்க காத்திருக்கின்ற இளைஞர்கள் ஏற்கனவே தொழில் நடத்தி மத்திய அரசின் தவறான பொருளாதார கொள்கையால் மூடப்பட்டிருக்கின்ற நிறுவனங்களை புத்தகர் பெறவும் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து தரப்பு மக்களும் மீண்டும் நல்வாழ்வு பெறவும் தமிழகம் தலை சிறந்த மாநிலமாக விளங்கவும் இங்கே வறுமை இல்லை என்ற நிலையை உண்டாக்கவும் நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டிய சின்னம் பரிசு பெட்டகம் உங்களது வேட்பாளர் எஸ்டிபிஐயின் தலைவர் அருமை சகோதரர் ஜகலான் பாகவி அவர்களை பரிசு பெட்டகம் சின்னத்திலே வாக்களித்து மாபெரும் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டுமாய் உங்கள் அனைவரையும் பணிவன்போடு கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்